，被埋藏在水底四百多年的宝藏，村民随手就能捡出五十两的大银锭，还有盗墓贼捞出价值三亿的金虎金印，一手童谣帮助专家破案。岷江水下究竟隐藏着多少的秘密？点个关注，就让小季带你揭开埋藏了四百年的水下宝藏。2016年10月14号，四川眉山的警方通报了一则好消息：他们经过两年辛苦努力下，破获了一起特大的盗墓挖掘倒卖文物案。这次案件一共打掉了盗墓团伙，抓获犯罪嫌疑人七十多人，涉案金额高达三个多亿。这是十六年来最大的盗掘倒卖文物案，共追回了一千多件国家文物，其中珍贵文物就有一百多件。有两件文物，更是堪称国宝级文物。这枚金印叫做“胡牛永昌大元帅金印”。金印的上部分是一只腾空跃起的金虎，气势非凡。整个金印重达六斤，曾被卖出八百万的高价。还有这枚金锭，金锭上面写着“长沙府”。天启元年份，岁贡王府足金五十两正。据专家鉴定，这种金锭存世极少，是属于明朝时期已知最大的一种定型。这些文物隐隐地透露出一股帝王气息。二零一九年底，国家文物局和四川文物考古研究所组建了一支考古队，进驻江口镇岷江彭山附近。经过仔细勘查后，最终他们把发掘地点定在了岷江江口处。进驻江古镇的第三天，考古专家来到了驻地北边的山林勘察地形，突然发现一头石虎。而旁边的岩壁上还刻画着一条石龙。令人感到惊讶的是，石龙、石虎都面朝着一个地方——岷江。这些石龙、石虎为何会出现在此？它们又是有什么寓意吗？这就要聊起一个人——明朝末年农民起义军的首领张献忠。这个张献忠的名气可不小，他与李自成同名。这个人心狠手辣，他率领了一支由灾民组建的军队，一路下来。打劫了十几个王爷府，迅速积累了大量真金白银，还建立了大西国。只可惜他无福享受。大西国建立两年后，张献忠在战争中就被乱箭射死了。至此，张献忠和他那一笔留存的宝藏一同消失在了历史的长河中。但是还有一种说法，那就是张献忠当年留了一手，他为了以后能够东山再起，把他的宝藏埋在了江底。为了方便找到，他还以一对石龙石虎作为标记。民间一直都流传着一首歌谣：“石龙对石虎，金银万万五，谁人识得破，买进成都府。”而现如今发现的石龙石虎也被当地村民证实，这对石龙石虎是上个世纪六十年代才被发现的，在此之前一直都是被泥土杂草覆盖的，直到最近才被当地的文物局清理出来。发掘岷江江口是经过多方商议的，石龙石虎的出现让这次的考古行动添上了一份神秘的色彩。被埋藏江底四百多年的宝藏终于要重见天日，摆在眼前有一个难题：岷江的江面宽阔，可水流湍急，而且水下能见度极低，水下考古根本没有办法进行。在经过多方商议后，专家决定将围出两万平方米的堤岸，再用二十台大马力的抽水机将里面的水抽干，进行滩涂考古。期间还有提防抽水机没有抽上来的文物。如此大胆的方法，在考古界也是史无前例的。结合犯罪团伙的交代，专家保守估计，这里的文物价值已经远超三个亿了。随着发掘工作的进行，一些带有淤泥的金手镯、金簪出现在人们视线中，相继还有大量的宝物出土。一瞬间，这个泥潭就变成一个聚宝盆。仅仅是一枚西王赏功币，就价值百万。这个西王币就是张献忠建立大西国所铸造的。与此同时，大量印有大顺通宝的铜钱也相继出土。大顺则为张献忠所建政权的年号。除了这些钱币之外，出土的文物还不仅如此，扭曲。曲变形的金器，金玉满堂的镯子，还有这个记载了明代文献的金册。金册银册，在张献忠的眼里，只不过是钱物而已。而对于明朝的贵族来说，这些都是安身立命的镇宅之宝。这枚五铢钱的来头也不简单，五铢钱属于西汉的遗物，这并不能排除这不是张献忠的宝藏。小小的泥潭中，每天都给专家带来不一样的惊喜。此时又出土了一件木构件，这就比较稀奇了，因为它常年待在江底，为何没有被冲走？专家凑近一看，发现了木构件终竟是空心的，里面放着大量的银锭，这很有可能是张献忠当时命令手下制作藏银锭的木箫
，这是一块金册，一般是由明代皇帝册封嫔妃所用的金册。这块金册应该出现在北京的皇城中，而张献忠并没有到达京城，这很有可能是张献忠在成都称王后为自己嫔妃册封使用的。发掘到现在，民间流传的童谣中，买下成都府的话，并不是空口无凭。在短短的几天里，考古队就接连发现数个含金量超标的金册和数个银册，金质勾玉纹带扣，镂空的金饰，双人铜镜颈，福寿康宁镯子，梅花金质扣带。精美的小金挂饰等罕见文物，这些文物即使经历了时间的洗礼，但却掩盖不住它们的光芒。最关键的，这只是一小部分，在其他地方也相继出土了大量的精致物品，双瓣金簪、双叶金饰等各种金饰物品。持续不断地出现在我们的眼中。这个农民起义的首领，当年到底席卷了多少财物？出土的文物也是被第一时间送到文物保护车里进行保护。而这么大一笔的宝藏，都仅仅只属于一个人。二零零二年所公布的《中国宝藏之谜》中，西夏王陵宝藏、楼兰王宝藏、李自成宝藏以及张献忠宝藏，在寻找这些宝藏最多的就是张献忠宝藏，位居世界第三。在亚洲更是排名第一。这些稀世珍宝在数百年里被无数人所垂涎，直到我们看到的出土文物，足以震惊世界了。和金册相似的金板，曾经在江西海昏侯墓中也出土过一大摞，足足有二十块。大量的银锭上面刻着文字，上面都有制作工匠的署名。一旦银锭的纯度不够，计量短缺，就可以方便追究到个人。清江县五年扣除利夫五十两，沅陵县征完县私载充兵饷银五十两，崇祯十年八月，湘潭县运粮官军行月银五十两，这些都是刻在银锭上的。江西县在江西境内，阮陵县和湘潭县都隶属于湖南。专家猜测，这些银锭的主人一开始绝对不是张献忠，很有可能就是张献忠搜刮来的。当年张献忠率领十万大军南下，一路来到了江南。而江南本就属于富庶之地，而且当时居住在此的明朝贵族众多。这些贵族不仅从朝廷领取赏赐，一方面还收取了老百姓的租金。张献忠所到之处，必定寸草不生。根据历史上所记载的，张献忠这一路走来，只是被他抄家的藩王就不下十位。他的财富归谁？当然是张献忠了。除了这些朝廷藩王们，张献忠只要路过的地方，不管你是大富人家，还是有头衔在身的王室贵族，通通没有逃过张献忠的手掌。日积月累下来，张献忠的财富已经不能用富可敌国来形容了。史书上并没有记载张献忠怎么花费这笔宝物。不过，我们从此的发掘行动中，我们倒是能够感受到他怎么获得这笔宝物的。据说张献忠在掌管军队时，会让部队把收缴的财物全部上交。不仅如此，如果发现私藏超过十两以上，那么他就会受到酷刑，而且和他同住的人也会一同受罚。这么年来。寻找张献忠宝藏的人也不乏那些美国和日本人。这次的发掘之所以能够这么成功，有机缘巧合，也有各方机构的努力。那些文物刚出现在市场上时，警察就注意到了。在经过两年的不断努力，最后才成功追回被倒卖的国家文物。开头讲的那个纯金打造的胡牛永昌大元帅金印，正是当年为了拉拢李自成所打造的。还有无数的珍宝依旧埋藏在岷江的江底。从已知的发掘出文物来看，总价值早已超过三亿。如果全部发掘出来，那将是一个什么壮观的景面？但令人感到欣慰的是，考古人员终于揭开了令世人遐想了四百多年的张献忠宝藏的神秘面纱。可惜的是，后来岷江的水位忽然开始涨高，关于张献忠宝藏的发掘只能被迫停止。但关于宝藏的发掘工作并没有结束。这座传说中的宝藏究竟还会给我们带来怎样的惊喜？就让我们拭目以待。你对张献忠这个人是怎么看的？欢迎评论交流，点关注不迷路。让我们下期不见不散。